আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই আপনি ওযু সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানতে চেয়েছেন তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে যেটা আদেশ করেছেন কোরআনে এনে অনেক কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন কিন্তু সেগুলো সংক্ষেপে বলেছেন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন লাকদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি ওয়া সুবহাতুল হাসানা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তাই রসুল্লাহ সাল্লাম পবিত্র কোরআনের আদেশ অনুযায়ী যেভাবে আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন সেইভাবে আমাদেরকে করতে হবে তার বিপরীত বা তা সেটাকে ব্যতিরেখে অন্য কোনো নিয়মে যদি আমরা সেটা পালন করি যে কোনো জিনিস পালন করি আমাদের ইবাদত কবুল হবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অজু করে দেখিয়েছেন প্রথমে তিনি দুই হাত ধুয়েছেন এবং তারপরে তিনি এক আজলা পানি নিয়েছেন ডান হাতে অর্ধেক দিয়ে তিনি কুলি করেছেন অর্ধেক দিয়ে তিনি নাক ঝেড়েছেন তো এইভাবে আমাদেরকে উজু শুরু করতে হবে অতপর তিনবার পানি দ্বারা তিনি মুখ মণ্ডল ধুয়েছেন অতপর তিনি ডান দিকের কনুই অতপর বাম বাম হাতের কনুই ধুয়েছেন অতপর তিনি সামান্য পানি হাতে নিয়ে নতুন পানি হাতে নিয়ে মাথা মাসা করেছেন কপালে শুরু থেকে নিয়ে ঘাড়ের শেষ পর্যন্ত পর্যন্ত চুলের শেষ পর্যন্ত অতপর সেখান থেকে আবার কপাল পর্যন্ত অর্থাৎ চুলের যেখানে শুরু সেখান পর্যন্ত ফিরিয়ে এনেছেন তারপরে তিনি কানে মাসা করেছেন তর্জনী আঙুল ঢুকিয়ে বুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে তিনি তিনি মাসা করেছেন অতপর তিনি বাম হাত দিয়ে রোগড়েছেন এবং ডান হাত দিয়ে পানি ঢেলেছেন প্রথমে ডান পা ধুয়েছেন এবং অতপর বাম পা ধুয়েছেন তো ওই উজুর নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করতে হবে তবে উজু হবে আর উজু ভেঙে যাবার যেটা কারণগুলোর মধ্যে যেটা রয়েছে বিনা পর্দায় বিনা কাপড়ে পর্দাহীন অবস্থায় গুপ্তাঙ্গে হাত দিলে পরে অজু ভেঙে যাবে এ সম্পর্কে হাদিস রয়েছে সিলসিলাতুল্লাহ হাদিস সাহিয়া নাম্বার বারোশো পঁয়ত্রিশ তো রক্ত বের হলে পরে যেটা উজু ভেঙে যায় এটা একদম আজগুবি ব্যাপার রক্ত বের হলে উজু ভাঙে না মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামরা তার সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন যুদ্ধ অভিযানে গিয়ে একদল সাহাবা যুদ্ধ করতেন আর এক দল সাহাবা নামাজ আদায় করতেন তাদের নামাজ আদায় অর্ধেক হলে আবার পরের সাহাবারা যারা যুদ্ধ করছেন তারা নামাজ আদায় করতেন আর যারা নামাজ আদায় করছিল আগে তারা যুদ্ধ যেতেন আত্মরক্ষার জন্য তারা চারিদিকে পাহারা দিতেন তো তাদের মধ্যে অনেকের দেহে ক্ষত বিক্ষত হতো তাদের রক্ত ঝরত এমনকি আবু বকর রাজুল্লাহ তালা আনহ ব্যতীত আরও যে খলিফাগুলো রয়েছেন ওমর রাজুল্লাহ তালা আনহকে নামাজ রত অবস্থায় শহীদ করা হয়েছিল ওসমান রাজিল্লা তালা আনহকে শহীদ করা হয়েছিল তো তাদের রক্ত ঝরা অবস্থায় কিন্তু রুমার রাজিল্লা তালা আনহ নামাজ ছেড়ে দেননি তিনি তো সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন আমাদের থেকে এই ওলামাই কেরামদের থেকে তো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তিনি যদি জানতেন যে আমাকে আমার উপরে তরবারি চালানো হয়েছে আর আমার উজু ভেঙে গিয়েছে তিনি নিশ্চয় সলাদ ছেড়ে দিতেন তাই রক্ত বের হলে পরে কোনোভাবেই উজু ভেঙে যায় না সে রক্ত যেখান থেকে প্রবাহিত হোক না কেন শরীরের